，这次也算是帝君救了我，我心里十分感激。否则怕是要交代在姐姐当中了。但是若不是帝君半年前将我带到浮羽山，我也不会落到今天这个境地。所以，帝君虽救了我，但终归这两件事我们就算扯平了。帝君，你看如何？那你一直介意的，我隔了半年才来救你，以及我变成司帕骗你的事。哼，你还敢专门提这两件事？不愧是帝君，真是太有胆色了。这两件事，帝君佛法修得好，我如何看不过也就是一种看法罢了。万事皆有万事的因果，帝君又何须追问呢？比起来，我倒更想问问帝君。方才我是因为病了，才会不清醒的往你身上贴上去。你推开我一次，我就不会再贴上去了、嗯。你为什么不将我再次推开，反而还要等到我出洋相啊？你主动投怀送抱，我觉得这件事情挺难得的，我干嘛要推开？嗯，帝君，你以前可不是这么讲理的人。嗯，我不想讲理的时候就不讲。想讲理的时候，偶尔也会讲一讲。总之，非常感谢帝君的照拂，给你添了不少麻烦。也不知道现在哪个时辰了，小云这会儿可能会找我，我先告辞。哦，我记得你小时候因为走夜路而掉进了石屋，从此再不敢走夜路。不知你仔细瞧过外面的天色没有？天已经黑了。这外面有人，难道是姬恒？看样子真的是。你反应是不是过激了点？我刚刚在门口那看到一个人影，这个时候来找你只能是姬恒。为什么他进来，我们就不能大声说话？他要误会了，你要怎么跟他解释啊？我为何要跟他解释？你不怕他误会吗？我觉得，你对我是不是有什么误会？啊！闹够了吗？闹够了就乖乖躺好，我去给你端药。老师，我一同端去。这是闹的哪一出？他真不怕季恒吃醋吗？啊，小九，你回来了、啊！哎呀，太好了，老子还以为你被巨蟒给吃了呢！你别喊了，你就不怕别人听到啊？啊，哎呀，这这，哎，哎呀！哎，所以昨晚后来又如何了？哎，别提了，吹了。你呢？昨晚我在地道里找了你一夜都没找到。我也没找到。不过后来我遇见了帝君，冰块脸，嗯，他也去偷拼波果啊？啊，当然不是，啊，只是
后来发生了一些奇怪的事情，你帮我分析分析哈。说。嗯，昨晚帝君他救了我，我们只是暂时同处一处，没想到后来姬恒进来了。什么？姬恒半夜去找冰块脸？好你个冰块脸！不是，假装答应老子能跟姬恒来往，背地里却玩阴道。也不是不是，你先别慌，他们俩什么事儿都没发生。只是，当时我是在帝君的床上休息来着，我们也什么事儿没发生啊。不过让我觉得奇怪的是，帝君居然毫不掩饰，一点都不怕姬恒发现。你觉得这是什么意思啊？哎呀，老子就晓得冰块脸根本没有这么大的，他假装答应不干涉我同姬恒来往，其实暗中记恨。还把这种妒忌之情发泄在了无辜的姬恒身上。妒忌，意思就是他出于妒忌要伤害姬恒。他妒忌你？嗯，对啊。你看啊，他让姬恒知道他的床上还躺着另外一个女人，这摆明了是要伤姬恒的心。因为姬恒同老子来往，也伤了他的心。哎呀，这么看来，冰块脸对姬恒也用情颇深。必须要通过这种方式才能释然自己的情怀。哎，情怀这个词是这么用的吗？这说得通吗？怎么说不通了？老子觉得合情合理。哼，冰块脸越是这么对待姬恒，老子就越有机会把姬恒从他身边撬过来。老子觉得自己越来越有戏了。算了吧，俗话说，宁拆十座庙，也不能毁一桩婚。哎，你懂什么？毁成了的那不算什么，毁不成的那才是真正的姻缘。真没想到，这情爱之中竟还有这么多弯弯绕绕的心思，而且这些心思还都能环环相扣起来。啊，我当年没有学到一分半毫有用的本事，就想往太常宫跑，多见见帝君。只能说全靠胆子大。最后果然他都不曾留意到我。我今日方知，自己当初有多幼稚。啊，杨俊。司命，你干什么坏事啊？怎么一脸坏笑？没有，小新刚才想起了小殿下。想起凤九，哎，小仙想起了初识小殿下的时候，有意思。那时候，他看起来聪明伶俐，胆大包天，什么祸都敢闯啊。可为人却十分天真。你跟他说点什么事儿吧，只要煞有介事几分，保管会让他上当